നമസ്കാരം സ്പീഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ നോക്കി വരാൻ വേഗത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് പുറത്ത് ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ലീഗ് സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു ലീഗ് അനുകൂല നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പാർലമെന്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് കൈരളി ന്യൂസിന് കേരളത്തെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട് കേന്ദ്രം എ ജിയുടെ കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടമ അനുവദിക്കണമെന്ന കേരള കടം അനുവദിക്കണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ വാദവും തള്ളി ട്രഷറിയിൽ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം നിപ്പയും എംബോക്സും സ്ഥിരീകരിച്ച മലപ്പുറത്ത് കർശന നിയന്ത്രണം എംബോക്സ് വൈറസ് വകഭേദം കണ്ടെത്താൻ ജീനോം സ്ക്വാൻസിംഗ് നടത്തും വ്യാപനശേഷി മനസ്സിലാക്കി പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആലപ്പുഴയിൽ വീടിന് തീയിട്ട ശേഷം ഗൃഹനാഥൻ തൂങ്ങി മരിച്ചു മരിച്ചത് തേവൻകോട് വീട്ടിൽ ശ്രീകണ്ഠൻ കിടപ്പു രോഗിയായ ഭാര്യയ്ക്കും മകനും പൊള്ളലേറ്റു സംഭവം തലവടിയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി ഇന്ന് ജയിൽ മോചിതനായേക്കും ജാമ്യ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കണമെന്ന അപേക്ഷ ഇന്ന് വിചാരണ കോടതിയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ താലൂക്കുകളിൽ പട്ടയമേള നടത്തി എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എല്ലാ ഭൂമിക്കും രേഖ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സ്മാർട്ട് ലക്ഷ്യത്തോടെ എന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പട്ടയമേളകൾ നടന്നത് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ പട്ടയമേളകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസവത്തിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിച്ച സംഭവം സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർക്കും ആശുപത്രി അധികൃതർക്കുമെതിരെ നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുക്കണമെന്ന് മരിച്ച യുവതിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഡി എം ഒയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരണം എന്നും ആശുപത്രിയിലേക്ക് ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്നും കുടുംബം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വ്യവസായത്തിന് പറ്റിയ അന്തരീക്ഷമാണെന്ന് നോർക്ക വൈസ് ചെയർമാനും ലു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ ചെയർമാനുമായ എം എ യൂസഫ് അലി ഈസ് ഓഫ് സ്വിംഗ് ബിസിനസ് സൂചികയിൽ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടം അതിന്റെ തെളിവാണെന്നും യൂസഫ് അലി കെ പി സി സി ഭാരവാഹി യോഗം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ ചേരും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് യോഗം ചേരുക വയനാട് പുനരധിവാസ ഫണ്ട് ശേഖരണം വിജയത്തിലെത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ളത് യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും വ്യാജ വാർത്തകൾക്കെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പ്രതിരോധം ഡി വൈ എഫ് ഐ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കും ഡി വൈ എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് എ എ റഹീം എം പി മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജേക്കബ് ജോർജ് കൈരളി ന്യൂസ് ഡയറക്ടർ ശരത് ചന്ദ്രൻ മാതൃഭൂമി ടി വി മുൻ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ഡോക്ടർ എം എസ് ശ്രീകല എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ന് മലപ്പുറം എഫ് സിയും തൃശൂർ മാജിക് എഫ് സിയും ഏറ്റുമുട്ടും മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴിനാണ് മത്സരം നിർദ്ദിഷ്ട ഒറ്റപ്പാലം കോടതി സമുച്ചയ സ്ഥലത്തിന്റെ രേഖ കൈമാറി കോടതി വളപ്പിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജനാണ് അഡ്വക്കറ്റ് കെ പ്രേംകുമാർ എം എൽ എക്ക് രേഖ കൈമാറിയത് തിരുവോണം ബമ്പർ വിൽപ്പന മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തിലേക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം ഒൻപതിനാണ് ടിക്കറ്റിന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക മാറാനല്ലൂരിൽ ഏഴു വയസ്സുള്ള കുട്ടി സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ വീണു നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലാണ് വീണത് അഗ്നിശമന സേനയെത്തി കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഹെറോയിനുമായി മൂന്ന് ആസം കാർ പിടിയിൽ തോപ്പുപെട്ടികളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തുകയായിരുന്നു അസം സ്വദേശികളായ നൌഗാവ് അബു മുജാക്കിർ എൻ ഹുസൈൻ എന്നിവരെയാണ് റൂറൽ ജില്ലാ ഡാൻസർ ടീമും കാലടി പോലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം കൂടിക്കിടക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും പൊതുസ്ഥലങ്ങളും ജലാശയങ്ങളും മലിനമാക്കുന്നവർക്കെതിരെ പരാതി നൽകുവാനും വാട്സ്ആപ്പ
ഇനി മുതൽ പരാതികൾ തെളിവുകൾ സഹിതം ഒൻപത് നാല് നാല് ആറ് ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയയ്ക്കാം സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലനത്തിനായി അന്നമനട പഞ്ചായത്തിൽ ഇ എം എസ് ഹാൾ ഒരുങ്ങി പഞ്ചായത്തിലെ കുട്ടികളെ സിവിൽ സർവീസ് പോലുള്ള മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച മികവിന്റെ കേന്ദ്രം ഇ എം എസ് ഹാൾ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നവീകരിച്ചത് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷനും കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷനും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ന്യൂനപക്ഷ യുവജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം വയനാട് കൽപ്പറ്റയിൽ നടന്നു ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നിർവഹിച്ചു ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എ എ റഷീദ് അധ്യക്ഷനായി തെരുവുനായ്ക്കൾ മൂന്നാടുകളെ കടിച്ചുകൊന്നു പന്തിരിക്കരയ്ക്കടുത്ത് പുതിയോട്ടുകരയിൽ സൂപ്പിയുടെ കറവയുള്ള ആടിനെയും രണ്ട് ആട്ടിൻകുട്ടികളെയുമാണ് നായ്ക്കൾ കൂട്ടിൽ കയറി കടിച്ചു കൊന്നത് ചെന്നൈയിൽ ഫുഡ് ഡെലിവറിയായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പത്തൊൻപതുകാരൻ ഉപഭോക്താവിന്റെ ശകാരത്തെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ബികോം വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന പവിത്രനെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഉപഭോക്താവിന്റെ ക്രൂരമായ പെരുമാറ്റത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഹാറിലെ നവാഡയിൽ ദളിത് ഗ്രാമത്തിന് നേരെ ആക്രമണം ഇരുപത് വീടുകൾക്ക് അക്രമി സംഘം തീയിട്ടു മുഫാസിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് ആക്രമണം നവാഡ ജില്ലയിലെ കൃഷ്ണനഗർ തോലിയിൽ താമസിക്കുന്ന ദളിത് വിഭാഗക്കാരുടെ വീടുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിക്കുകയും തീയിടുകയുമായിരുന്നു ചെന്നൈയിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കഷ്ണങ്ങളാക്കി സൂട്ട് കേസിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു ബാഗിൽ നിന്ന് രക്തം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുന്നത് കേസിൽ ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി രവ്നീത് സിംഗ് ബിറ്റുവിനെതിരെ കേസെടുത്തു കർണാടക കോൺഗ്രസ് നൽകിയ പരാതിയിൽ ബംഗളൂരുവിലെ ഹൈഗ്രൌണ്ട്സ് പോലീസാണ് കേസെടുത്തത് പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ ഉടൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് തമിഴ്നാട് മന്ത്രി തമോ അംബരശനാണ് ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത് നാളെയോ ഏഴോ പത്തോ ദിവസത്തിനുള്ളിലോ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നും ഡി എം കെ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി ഉത്തർപ്രദേശിൽ റെയിൽവേ പാളത്തിന് കുറുകെ വെച്ച നിലയിൽ ആറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഇരുമ്പുത്തൂൺ കണ്ടെത്തി ബിലാസ്പൂർ റോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും രുദ്രപൂർ സിറ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഇടയിലാണ് ഇരുമ്പുത്തൂൺ കണ്ടെത്തിയത് അട്ടിമറി സംശയമെന്ന് നിഗമനം സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളിൽ നിന്നും കരകേറാനാവാതെ യു എസ് കോടതിയിൽ പാപ്പരത്ത സംരക്ഷണത്തിനായി ഹർജി ഫയൽ ചെയ്ത് വിഖ്യാത ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ഹോംവെയർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടപ്പർവെയർ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ വിശ്രമ കേന്ദ്രമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇറ്റലിയിലെ വില്ല പൽമിയേരി വിൽപ്പനയ്ക്ക് വില്ല വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഡ്രീമർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന കമ്പനിയാണ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ ലാർജ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചതായി ഉത്തരകൊറിയ ഉത്തരകൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്റ്റഡി പെർമിറ്റിന്റെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി കാനഡ രാജ്യത്ത് താൽക്കാലികമായി താമസമാക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി തീരുമാനം കൂടുതൽ പേർക്ക് വില്ലനാവുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
പലസ്തീനെ പിന്തുണച്ചുള്ള യു എൻ പ്രമേയത്തിന്റെ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വിട്ടുനിന്ന് ഇന്ത്യ ഇസ്രയേൽ ഒരു വർഷത്തിനകം പലസ്തീനിലെ അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിയണമെന്ന പ്രമേയത്തിന്റെ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ വിട്ടുനിന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചു ഇന്ത്യ അടക്കം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ വിട്ടുനിന്നു ജമ്മു കശ്മീരിലെ ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ പാകിസ്ഥാനും കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിനും ഒരേ നിലപാടെന്ന് പാക് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖവാജ ആസിൻ ജമ്മു കശ്മീർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് സഖ്യം വിജയിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നും ഖവാജ ആസിൻ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സർവീസിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷിക ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുപത് ശതമാനം വരെ നിരക്കിളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇത്തിഹാദ് എയർവേസ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള യാത്രയ്ക്കായി ഇന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് വിൽപ്പന നടക്കുക വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടുവെന്നും പേജർ ആക്രമണത്തോടെ ഇസ്രയേൽ അവരുടെ സകല സീമകളും ലംഘിച്ചുവെന്നും ഹിസ്ബുള്ള തലവൻ ഹസൻ നസ്രല്ല ഇസ്രയേൽ നടപടി യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമാണെന്നും തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും നസ്രല്ല മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്വദേശി ബാലൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസ് കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കോഴിക്കോട് കോടാമ്പുഴ സ്വദേശി അബ്ദുൾ റഹീമിന്റെ മോചന ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച അന്തിമവാദം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് നടക്കും ദിയാധനം സ്വീകരിച്ച് സൗദി കുടുംബം മാപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് റഹീമിന്റെ വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു റിയാദ് കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദി മലാസ് ഏരിയ മലാസ് യൂണിറ്റ് അംഗം സാം കുട്ടിക്ക് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് റെനീസ് കരുനാഗപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിറ്റിന്റെ ഉപഹാരം യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി സമീർ കൊല്ലം സാം കുട്ടിക്ക് കൈമാറി ചാർജയിലെ പുതിയ പോലീസ് മേധാവിയായി മേജർ ജനറൽ അബ്ദുല്ല മുബാറക് ബിൽ അമീറിനെ നിയമിച്ചു ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ ബിൽ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസ്മിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് മേജർ ജനറൽ സെയ്ഫ് മുഹമ്മദ് അൽ സരി അൽ ഷംസി വിരമിച്ച ഒഴിവിലാണ് പുതിയ നിയമനം ിൽ തരംഗമായി മാറിയ ചിത്രം വാഴ ഒ ടി ടിയിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് ചിത്രം സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കുക തിയേറ്ററിലെത്തി ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ചിത്രം ഒ ടി ടിയിലെത്തും ബിജു മേനോനെ നായകനാക്കി വിഷ്ണു മോഹൻ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കഥ ഇന്നുവരെ ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ചിത്രത്തിൽ നർത്തകിയായ മേജിൽ ദേവികയാണ് ബിജു മേനോന്റെ നായികയായി എത്തുന്നത് ചിരുത്തെ ശിവയുടെ സംവിധാനത്തിൽ സൂര്യനായകനായി എത്തുന്ന കങ്കുവയുടെ റിലീസ് തീയതി നീട്ടി നവംബർ പതിനാലിന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും നേരത്തെ ഒക്ടോബർ പത്തിന് റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മുറയുടെ റിലീസ് തീയതി പുറത്ത് ചിത്രം ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും സുരാജ് വഞ്ഞാറമൂടും യുവനടൻ ഹൃദ്യു ഹാറൂണുമാണ് ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടൽ ചിത്രത്തിലെ പ്രമോഗാനം പുറത്ത് ചിത്രത്തിന്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോയും കൂടിയാണ് പ്രമോഗാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭഗത് ഫാസിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അമൽ നീര സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബോയ്ഗൻ വില്ല ഒക്ടോബറിൽ ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്
പ്രഭാത സവാരിക്കിടെ തിരക്കഥാകൃത്തും നടൻ സൽമാൻ ഖാന്റെ പിതാവുമായ സലീം ഖാനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവം സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ബൈക്കിന്റെ നമ്പർ തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഇരുവരെയും പിടികൂടിയത് ഓണം റിലീസായി എത്തിയ കിഷ്കിന്ദ കാണ്ഡം കോടിയിലേക്ക് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഏഴ് കോടിയാണ് കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും കിഷ്കിന്ദ കാണ്ഡം നേടിയത് പോക്കോ എം സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ജി ഇന്ത്യയിൽ എം സിക്സ് സീരീസിലെ പോക്കോ എം സിക്സ് ഫൈവ് ജി പോക്കോ എം സിക്സ് പ്രോ ഫൈവ് ജി എന്നീ രണ്ട് ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സ്മാർട്ട് ഫോണുകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ എം ബി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എയ്റ്റ് ജി ബി പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻ എന്നിവയാണ് ഫോണിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഫോണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ജി ഫോണുകൾ ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോർട്ടീൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാജിക്സ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോയിലാണ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫോണിന്റെ വില മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ വരെയാണ് നത്തിങ് ഫോൺ ടു എ പ്ലസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ നത്തിങ് ഫോൺ ടു എയുടെ ഉയർന്ന വേരിയന്റ് ആയിരിക്കും നത്തിങ് ഫോൺ ടു എ പ്ലസിന് സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ കൂടുതൽ സവിശേഷതകളെ പറ്റി കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല യൂറോപ്പിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പ് സ്റ്റോറുകൾക്ക് അനുവാദം നൽകി ആപ്പിൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആക്ട് നിയമം പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അനുവാദം സെമി കണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച് ആർ ആർ പി അയ്യായിരം കോടി മുതൽ മുടക്കിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇരുപത്തയ്യായിരം ചതുരശ്ര അടിയിലെ പുതിയ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒ എസ് എ ടി അധിഷ്ഠിത സെമി കണ്ടക്ടറുകളായിരിക്കും നിർമ്മിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ പാസഞ്ചർ വാഹന വിൽപ്പന പുതിയ റെക്കോർഡ് തകർത്തു പുതിയ മോഡലുകളുടെ ലോഞ്ച് മെച്ചപ്പെട്ട ലഭ്യത ഫലപ്രദമായ വിപണനം തുടങ്ങിയവയാണ് റീറ്റെയിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണം റിയൽമി ജി ടി സിക്സ്റ്റി ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു മിഡ് ഹൈ മാർക്കറ്റിൽ ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് റിയൽമി ജി ടി സിക്സ്റ്റി മികച്ച പെർഫോമൻസ് നൽകാൻ ഈ ഫോണിന് സാധിക്കുമെന്ന് റിയൽമി ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ഓവർവ്യൂസ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഗൂഗിൾ അമേരിക്കയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എ എ ഓവർവ്യൂസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വിവോയുടെ വൈ സീരീസിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലായി വിവോ പ്രോ ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്തു സെഗ്മെന്റിലെ ഏറ്റവും സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡി കർവ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിനുള്ളത് സാമ്പത്തിക ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ എഫ് എ കപ്പ് കാർബാവോ കപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആഭ്യന്തര കപ്പ് മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിന്റെ പേരിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നിന്ന് നൂറ്റിപ്പതിനഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത് വരെ ആരോപണങ്ങളാണ് ക്ലബ് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത് അനന്തപുരിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ ബിക്കെതിരെ ദുലീപ് ട്രോഫി പോരാട്ടത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം മുന്നൂറ്റിയാറ് റൺസ് അഞ്ച് ഓവർ വിക്കറ്റ് നിലയിൽ സഞ്ജു സാംസൺ കാഴ്ചവെച്ച മികച്ച ബാറ്റിംഗ് മികവാണ് തുണയായത്
ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനം ഇന്ത്യ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് റൺസ് എന്ന നിലയിൽ ലഞ്ചിന് ശേഷം മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായി ജയ്സ്വാളിന്റെ അർത്ഥ സെഞ്ചുറി ഇന്ത്യക്ക് ആശ്വാസമായി ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സീസണിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സിയുടെ അസോസിയേറ്റ് സ്പോൺസറായി കള്ളിയത്ത് ടി എം ടി ഏഴാം വർഷമാണ് കള്ളിയത്ത് ടി എം ടി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അസോസിയേറ്റ് സ്പോൺസർ ആകുന്നത് സ്പീഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു